ওয়েলকাম টু টেক লার্নিং ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস অফ ম্যাথামেটিক্স অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতিবারের নেয় আজকেও ফ্রাইডে টেস্টের ম্যাথামেটিক্সের কোশ্চেনের সলিউশন পেপার আমরা নিয়ে চলে এসেছি কালকে অনেকের এক্সাম খুব ভালো হয়েছে তো তোমরা যারা চ্যানেল নতুন এসেছো তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমরাও ফ্রাইডে টেস্টগুলোকে দাও এই ক্লাসগুলোকে বেশি বেশি শেয়ার করো ফ্রাইডে টেস্টগুলো দিলে তোমরা তোমাদের প্রিপারেশানটাকে যাচাই করতে পারবে এবং এই ক্লাসগুলো যদি শেয়ার করো তাহলে বেশি বেশি ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে তোমাদের কিন্তু কম্পিটিশানটা হবে সেখানে তোমরা তোমাদের পজিশানটাকে জানতে পারবে ওকে তাহলে আসে ক্লাসটি তাহলে শুরু করছি তাহলে দেখো প্রথম কোশ্চেনটা আমি কী নিয়েছিলাম যে সুপ্রিয়া একটি ঘড়ি তিনশো সত্তর টাকা বিক্রি করা যত টাকা লাভ হয় দুশো দশ টাকায় বিক্রি করার ঠিক তত টাকা ক্ষতি হয় তাহলে বলেছে ওই ঘড়িটির ক্রয় মূল্য কেনার দাম বা সিপি কস্ট প্রাইস কত হবে সিম্পল এই ধরনের কোশ্চেন যখনই দেখবে তখন বুঝবে যে এখানে যে দু ধরনের যে বিক্রয় মূল্য রয়েছে ঠিক তার মিডিল ভ্যালু মিড একদম মিডিলে হয় আমাদের হচ্ছে ক্রয় মূল্যটা ঠিক আছে আর মিডিল ভ্যালুটা আমাদের বের করার হচ্ছে নিয়মটা কি সিপি কস্ট প্রাইস বা ক্রয় মূল্য এদের মিডিল ভ্যালু কত হবে তিনশো সত্তর প্লাস দুশো দশ ডিভাইডেড বাই দুই যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ওর মিড পয়েন্টের ভ্যালুটা পেয়ে যাবো দেখো তিনশো সত্তর আর দুশো দশ কেজি যোগ করে তাহলে হবে পাঁচশো আশি ডিভাইডেড বাই দুই দেখো পাঁচশো আশিটা যেহেতু বড় সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে তুমি শূন্যটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে কত হয়ে গেল ফিফটি এইট ছোটো সংখ্যা ফিফটি এইটকে অর্ধেক করে দাও টোয়েন্টি আর তার পেছনে এবার ওই জিরোটা যেটা বাদ দিয়েছিলাম বসিয়ে দাও তাহলে দুশো নব্বই মানে এ নম্বর অপশন হয়ে গেল সঠিক উত্তর ওকে দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এইটুকু তোমাদের মনে রাখতে হবে এই ধরনের কোশ্চিন যদি পরীক্ষা আসে ঠিক এই রকমই একটা আমি ওখানে হোমওয়ার্ক দিয়েছি যে সুজিতবাবু ছশো ষাট টাকা একটি শাল বিক্রি করা যত টাকা লাভ হয় ছশো চল্লিশ টাকায় বিক্রি করা তার তত টাকা ক্ষতি হয় তাহলে ওই শালটির ক্রয় মূল্য বা কেনার দাম কত ছিল একইভাবে তোমরা কোশ্চিনটা সলভ করে আমাকে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারটা জানাবে যারা যারা এই কোশ্চিনটা এখন সলভ করবে তাদের কিন্তু একদম এক্সামে যদি এই ধরনের কোশ্চিন আসে অবশ্যই তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকো করে আসতে পারবে কিন্তু যারা করবে না তাদের কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই যে অঙ্কগুলোর নিয়মগুলো মনে থাকবে কি না তো এই জন্য অবশ্যই তোমরা কিন্তু অঙ্কগুলোকে সলভ করো সলভ করে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাও তোমার নিজেদের জন্য সেটা করো ওকে তারপরে দেখো নেক্সট কোশ্চিনে চলে আসছি যে তিনটি নিরেট ঘনক যাদের প্রত্যেকটি ধারের দৈর্ঘ্য তিন সেমি চার সেমি এবং পাঁচ সেমি ঘনক তিনটি গলানো হলো গলিয়ে নতুন একটা ঘনক তৈরি করা হলো সেই ঘনকটার বলেছে ধারের দৈর্ঘ্য বা বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে বের করো দেখো ঘনকের আমাদের একটা ফর্মুলা রয়েছে ঘনকের বাহু যদি এ হয় তাহলে ওর হচ্ছে গলিয়ে কোনো একটা ঘনকে গলানো যখন হবে তখন ওটা আয়তন পাওয়া যায় তাহলে ওর আয়তন হবে এ কিউব ঘনকটার বাহু তিন সেমি তার হলো আয়তন হবে তিনের কিউব এ কিউব মানে সাতাশ যার বাহু হয়েছে চার তার হলো আয়তন হবে ফোরের কিউব তারপরটা হবে পাঁচের কিউব আর আমরা একটা রিলেশন জানি যে তিনের কিউব প্লাস চারের কিউব প্লাস পাঁচের কিউব ইকুয়াল টু ছয়ের কিউব তার মানে ছোট গোলকগুলোকে গুলিয়ে এক জায়গায় যদি করা হয় তাহলে যে আয়তনটা পাওয়া যাবে সেটা কি হবে ছয়ের কিউব মানে এই ছয়টাই হয়ে যাবে আমাদের বড় গোলকটার ধার জাস্ট এইটুকু মনে রাখবে যে তিনের কিউব প্লাস চারের কিউব প্লাস পাঁচের কিউব ইকুয়াল টু ছয়ের কিউব হয় তাহলে আমাদের বড় যে ঘনকটা হবে সেই ঘনকটার বাহু হবে ছয় মানে এখানে সি নম্বর অপশন হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এই কোশ্চিনটা শুধুমাত্র ঘনকের না গোলকের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই হয় তাহলে তোমরা এই কোশ্চিনটা সলভ করে কমেন্ট বক্সের অ্যান্সারটা জানাবে জাস্ট এইটুকু মনে রাখবে তিনের কিউব প্লাস চারের কিউব প্লাস পাঁচের কিউব ইকুয়াল টু ছয়ের কিউব মানে ছোট যদি ঘনকগুলোর বাহু যদি তিন চার এবং পাঁচ হয় তাহলে বড় ঘনকটার বাহু হবে ছয় বাস এতটুকুই তারপর চলে আসি নেক্সট কোশ্চিনটা দেখো নেক্সট কোশ্চিনটা কি বলেছে দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে এক হাজার টাকার আড়াই বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি কত দেখো এখানে যদি আড়াই না থেকে যদি এখানে দুই থাকতো তাহলে কিন্তু অঙ্কটাতে কোনো প্রবলেম হতো না ইজিলি করে ফেলতে পারতে ফর্মুলা কী হতো তখন পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন যেখানে এনের মান এখানে কত আছে দুই কিন্তু এখানে দেখো এন নেই এনের সঙ্গে আবার একটা ফ্র্যাকশান আছে এক্স বাই ওয়াই ধরে নিলাম ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা এবার নতুন ফর্মুলা কী হবে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন ওটা থাকবেই সঙ্গে এখানে আমাদের গুণ হয়ে যাবে কি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স বাই ওয়াই যেখানে এই কোশ্চেনে এক্স বাই ওয়াই এন এর মান আছে এখানে দুই আর এক্স বাই ওয়াই আছে কত ওয়ান বাই টু আর কি দেওয়া আছে পি এর মান দেওয়া আছে কোশ্চেনে হাজার আর কি দেওয়া আছে এখানে আর দেওয়া আছে দশ এই ভ্যালুগুলো জাস্ট পুট করে দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তাই দেখো পি এর জায়গায় আমি হাজার লিখে দিচ্ছি এক দুই তিন ওয়ান প্লাস আরের মান দশ দশ বা এখানে একশো তারপর এন
वन प्लस वन बै टोटी हो जाए तेल एखे देखो दो शून्य दो शून्य केटे दिल तेल एखे कह दस इंटू एगारो इंटू एगारो और यहाँ हिसेब कर देखो कूड़ी एके कूड़ी कूड़ी और एके एकुश एकुश बुड़ी ये शून्य संगे ये शून्य केटे दिल देखो एगारो दिए प्रथम आर एकुश के गुण कर एगारो दिए एकुश के गुण करार एक नियम आज कि नियम ये एकुशर प्रथम जो डिजिट्ट रही है वन ओ रकम ही रखब तर वन ठीक आगे डिजिट दुई के जो कर बसिए दो आगे तीन तरह आगे दुईटा छोड़े दुई बसिए देव एखे और एक एगारो आज तेज़ एगारोटा आबाद गुण करते हैं नीचे बै टू पर क्षेत्र में आर एगारो रुल जो यूज करी तेल एखे प्रथम एक थक एक संगे तरह आगे डिजिट तीन जो कर ले चार तीन संगे तरह आगे डिजिट जो कर ले पाँच और दुईटा जे रखम छोटे से डिवाइडेड बुई एखे देखो पचिशो एकचल्लिस गल डिवाइडेड बै टू पचिशो एकचल्लिस पचिशो जी चल्लिस होत तरह है बारोश सत्तर और एखे और पड़े थे क्या एक और एक अर्धे हे पंचाश पैसा तरह बारोश सत्तर पॉन्ट पंचाश कत बारोश सत्तर पॉन्ट पंचाश मैं बी नम्बर अपशन हो गल सठीक ओके तपर चले आस नेक्स्ट क्वेश्चन टाते नेक्स्ट क्वेश्चन की बोले एक समुद्रीबाह त्रिभुज समान बाहुदय प्रत्येक दैर्घ्य कूड़ी सेंटीमिटार और ओ बाहुदय अंतर्भुक्त को त्रिश डिग्री तेल त्रिभुजटर क्षेत्रफल कत तेल एक प्रथम समुद्रीबाह त्रिभुज आँकिए नहीं समुद्रीबाह त्रिभुजे दोटो बाहू समान है तेल धरे नहीं दुटो बाहू पास बाहूटार ये पास बाहूटा हे समुद्रीबाह त्रिभुज समान दो बाहू जो कूड़ी कर आज क्वेश्चन में बला आज है प्रत्येक बाहू कूड़ी और ये अंतर्भुक्त को मैं बाहू दुटोर मजे को कत आ त्रि डिग्री तेल जो ए सी जी नाम दी तेल कोश्चिन कि ए सी जे समुद्रीबाह त्रिभुजा हलो तर क्षेत्रफल कत है ओके ये कोश्चिन एक जिन ट्रिक्स मन रखे जो हाफ इंटू ए इंटू सैन थीटा ए आर भि को ए भि हो अंगलटार दोपाशे जो दोटो बाहू तर कथा बोलते एब दोपाशे दोटो बाहू इक्ुअल आर एर मान हे कूड़ी बर मान हो जाए कूड़ी थीटा कत थीटा मैंने अंगेलटा ता देखो हाफे जगह हाफ रखी ए मैंने हे कूड़ी बर मान हे कूड़ी सैन थीटा मैंने हलो सैन त्रिस ओके ए देखो सैन त्रिस मान आर क्यों कत है हाफ है सैन त्रिस मान कत है हाफ तेल दुई दिए एखे जो काटब यहाँ हो जाए दस तेल एखे कत हे दस इंटू कूड़ी इंटू सैन त्रिस मान हो जाए हाफ तेल दुई दिए आई कूड़ी काट लो आ दस है दस दस हो जाए एकशो जेहतु क्षेत्रफल जो सेमि स्कोयर वर्ग से मैं बी नम्बर अपशन है गलो सठिक उत्तर जस्ट यटुकु मैंने रखते हैं हाफ ए बी सैन थीटा जेखने ए हलो ओ कौन दुटोर दोपाशे दुटो बाहू ओके एक ही रकम आए का कोश्चिन हमें ये रेखे ये कोश्चिन की एक समुद्र बाहू त्रिजे समान बाहू कूड़ी रही है प्रत्येक बाहू एखे को कत रही है पैंतालिस डिग्री तेल क्षेत्रफल कत है प्रत्येके को अवश्य कमेंट बक्स निजे क्योंकि कर तुम्हारा जरा चैनल हम नतून इसे चैनल के अवश्य क्यों सबसक्राइब कर दो क्लसगुलो के बसि बेसि शेयर करो ठीक है तर चले आस नेक्स्ट क्वेश्चन टाते भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन बोले दो जन व्यक्ति जत्रा शुरू करा जथाक्रमे नये और षोलो घंटा पर एके अपर संगे गए मिलित हन को जगह तृत्य जन जी गतिवेग घंटा सतााश किमी है तो प्रथम जन गतिवेग कत देखो एखे कोश्चिन की बोले दो जन व्यक्ति मिलित हो कई घंटा पर एक प्रथम व्यक्ति नय द्वित व्यक्ति हे षोलो घंटा पर तर मैंने प्रथम जो व्यक्ति रही है से व्यक्ति क्योंकि समय लेगे कम तर मैं बेग बेस और द्वित व्यक्ति समय बसि लेगे तर मैं बेग है कम समय जो कम लागे बेग है बसि द्वित व्यक्त क्षेत्र में समय बसि लेगे तेल बेग है कम तेल समय अनुपात कत है नाइन इंस टू सिक्सटीन एखान के बेगर अनुपात क्योंकि रेशियोटा बेर करते बेगर अनुपात रेशियो बेर कर रिक्स लिखे दिए रूट ओभार बी इस टू रूट अफ एखे ए बोलते नाइन बी बोलते एखे सिक्सटीन तम एखे जो गतिवेगर अनुपात है कत बीटा आगे है रूट अफ सिक्सटीन इस टू रूट अफ नाइन तेल ये जो रूट करी तेल सिक्सटीन रूट कर ले फोर नाइने रूट कर ले थ्री तर मैंने प्रथम व्यक्तर बेग है फोर इूनीट और द्वित व्यक्तर बेग है थ्री इूनीट देखो थ्री इूनीटर भैलू द्वित व्यक्त बेग देा आज कत देखा टोन्टी सेभन इंच ये बला आज है द्वित व्यक्त बेग तर कई गुण कर नाइन गुण कर रेजल्ट एस तीन संगे एक ही क्षेत्र में पास करब नाइन दे फोर के गुण कर थार्टी सिक्स हो जाए प्रथम व्यक्ति बेग थार्टी सिक्स किंग पर आवर घंटा ए नम्बर अपशन देखो ये टाइम अनुपात जो नाइन इंस टू सिक्सटीन है तो बेगर अनुपात है उल्टे दिए तरह रूट मैं रूट सिक्सटीन इस टू नाइन एखान पे गलम प्रथम व्यक्ति हलो बेग फोर इूनीट और द्वित व्यक्तर बेग हे थ्री इूनीट थ्री इूनीटर भैलू देवा आए 
টোয়েন্টি সেভেন তাহলে থ্রি থেকে টোয়েন্টি সেভেন নাইন দ্বারা গুণ করে এসেছে একই কাজ আমরা ওই পাশে করলে অ্যান্সার হয়েছে থার্টি সিক্স এখানে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি আমি দুটি ট্রেন দুটি স্থান থেকে যাত্রা শুরু করে যথাক্রমে ষোলো এবং পঁচিশ ঘন্টা পরে তারা মিলিত হয় প্রথম ট্রেনটির ঘন্টায় যদি বেগ পঁচিশ কিমি হয় তাহলে দ্বিতীয় ট্রেনটির বেগ কত হবে প্রত্যেকে করবে করে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারটা অবশ্যই অবশ্যই জানাবে তারপরে চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চিনটাতে দেখো দুটি ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যার গুণফল ওয়ান ফোর থ্রি একশো তেতাল্লিশ হলে সংখ্যা দুটি কী কী হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর খুব সহজ কোশ্চিন দেখো এই ধরনের কোশ্চিনগুলো আমরা সাধারণত কীভাবে করে আসি যে প্রথম সংখ্যাটা ধরে নিই টু এক্স প্লাস ওয়ান তারপর এটা ধরে নিই টু এক্স প্লাস থ্রি অযুগ্ম সংখ্যা ধরার নিয়ম তারপরে যদি গুণ করে তার ওয়ান ফোর থ্রির সঙ্গে ইকুয়াল করে সলিউশন করে মিডিল টার্মের দ্বারা সলভ করে আমাদের এক্সের ভ্যালু বেরোয় কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে তোমরা এইভাবে করবে না কারণ কি দেখো এখানে তো পরিষ্কার বলা আছে সংখ্যা দুটোর গুণফল হলো ওয়ান ফোর থ্রি তার মানে এখানে যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলোর মধ্যে যে দুটো সংখ্যার গুণফল ওয়ান ফোর থ্রি একশো তেতাল্লিশ হবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার হবে আমরা যদি ওইটা চেক করি তাহলে তো আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল এত কিছু করার চাইতে ওটা ওটা ওইটা বেশি বেটার হবে কি না ওইটা চেক করি আবার কি বলেছে সংখ্যা দুটো ক্রমিক ক্রমিক মানে পরপর হবে সংখ্যা দুটো কী হবে অযুগ্ম হবে এই কন্ডিশনগুলো যাদের ক্ষেত্রে ফুলফিল হবে সেটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা এবার দেখে নেই অপশানগুলো দেখো এখানে প্রথম অপশানটা দেখো এখানে যে ইলেভেন ও ফিফটিন প্রথম কথা দেখো ইলেভেন আর ফিফটিন যেটা পরপর ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা নয় ক্রমিক মানে পরপর হতে পারে এগারোর পরের সংখ্যা তেরো হয় পনেরো নয় তার মানে এটা হতেই পারে না আবার এদেরকে গুণ করলে ওয়ান সিক্স ফাইভ হয় ওয়ান ফোর থ্রি হয় না তারপরে দেখো টোয়েন্টি ওয়ান আর হলো থার্টিন আছে এরাও পরপর ক্রমিক সংখ্যা না তাহলে এটাও হচ্ছে না ইলেভেন আর আঠেরো দেখো ইলেভেনটা তো অযুগ্ম হচ্ছে কিন্তু আঠেরোটা তো অযুগ্মই না এখানে কন্ডিশন অযুগ্ম বলা আছে তার মানে এটাও হতে পারে না তাহলে এই অপশানগুলো দেখো হবে না তাহলে লাস্ট অপশান দেখো ইলেভেন আর থার্টিন পরপর মানে ক্রমই অযুগ্ম দেখো ইলেভেনও বেজোর থার্টিনও বেজোর অযুগ্ম মানে কিন্তু বিজোর অড নাম্বার এবার এই দুটোকে যদি গুণ করো ইলেভেন আর হচ্ছে থার্টিন ইলেভেন ইন্টু থার্টিন করলে আমাদের দেখো এগারো রুল ইউজ করলে তিন থাকলো তিনের আগে চার তার আগে সামনে ওয়ান ফোর থ্রি মানে দেখো সমস্ত কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয়ে গেল মানে এটাই হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর ওকে এই রকম এইভাবেই তোমরা সলভটা কিন্তু করবে পরীক্ষায় কিন্তু অনেক কোশ্চিন তোমাদের এখানে দশটা কোশ্চিন দু থেকে তিনটে কোশ্চিন এরকম থাকবে যেগুলো কিন্তু অপশান চেকের দ্বারাই কিন্তু তোমরা করতে পারবে সেটা কিন্তু খেয়াল রাখবে ফালতু ফালতু সময় নষ্ট হয়ে যাবে তাছাড়া তারপরে দেখো নেক্সট কোশ্চিনে চলে আসছি কী বলেছে পল্লবী পাঁচশো টাকা ন মাসের জন্য ও রাজিয়া ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত করলে তাদের লভ্যাংশ মানে লাভের অনুপাত কত হবে খুব সহজ কোশ্চিন যখন আমাদের দেখো টাকা এবং মাস দুটো একসঙ্গে দেওয়া থাকে মাসে যখন আমাদের হিসাব দেওয়া থাকবে তখন এই ধরনের কোশ্চিনে আমরা অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে এই যে আমাদের মাস এবং এখানে টাকাটা গুণ করে দিয়ে আমাদের মোট মূলধন পাওয়া যায় যেটাকে আমরা এক মাস হিসেবে মূলধন বলি তাহলে পল্লবীর এক মাস হিসেবে মূলধন কত হবে পল্লবীর এক মাস হিসেবে মূলধন হবে পাঁচশো ইন্টু নাইন আর রাজিয়া রাজিয়ার এক মাস হিসেবে মূলধন কত হবে ছয়শো ইন্টু ফাইভ তাহলে পল্লবী এবং রাজিয়ার মূলধনের অনুপাত আমি পেয়ে গেলাম না পিস টু আর ওকে এবার এটাকে আমি দেখো সিম্পল করব এখানে দেখো গুণ চিহ্ন দেখে তোমরা কিন্তু গুণ করতে শুরু করে দেবে না ওকে এই ধরনের অঙ্ক গুণ চিহ্ন থাকলে আমরা কাটাকাটি করেই তো অঙ্কটা করতে পারি গুণ করলে ফালতু সময় নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে পাঁচ আছে রেশিওর ক্ষেত্রে অনুপাতের ক্ষেত্রে আমাদের কমন জিনিসগুলোকে বাদ দিতে হয় এখানে পাঁচ আছে এখানে পাঁচ আছে বাদ দিয়ে দিলাম এখানে দুটো শূন্য ওখানে দুটো শূন্য বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে পড়ে থাকলো নাইন এটা পড়ে থাকলো সিক্স দেখো না কোনো গুণ করলাম না কিছু এবার নাইন আর সিক্সের মধ্যেও কিন্তু কমন আছে তিন তাহলে তিন দিয়ে ওই দুটোকে ভাগ করে দিলে এটা হবে তিন তিরিক্ষ নয় তিন দিয়ে গুণ ছয় মানে থ্রি টু হবে আমাদের মূলধনের অনুপাত থ্রি ইস টু টু হবে কিসের অনুপাত মূলধনের অনুপাত এবার কোশ্চিনের মধ্যে তো যে লাভের অনুপাত তার জন্য দেখো একটা ট্রিক্স রয়েছে অংশীদারি কারবারে আমাদের ট্রিক্স না এটা নিয়ম যে মূলধনের অনুপাত আর লাভের অনুপাত সেম হয় মানে মূলধন যেটা হবে সেই অনুপাতে আমাদের লাভটাকে ভাগ করা হয় ক্ষতিয়র ক্ষেত্রেও তাই মানে মূলধনের অনুপাত যা হবে লাভ এবং ক্ষতির অনুপাতও তাই হবে তাহলে মূলধনের অনুপাত যদি থ্রি টু টু হয় তাহলে লাভের অনুপাত কী হবে থ্রি টু টু মানে বি নম্বর অপশান সিম্পল তারপর চলে আসি নেক্সট কোশ্চিনটাতে নেক্সট কোশ্চিন কী বলেছে ত্রিকোণ মিত্র একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন তার জন্য দেখো আমাদের সাইন পঁয়তাল্লিশ কস পঁয়তাল্লিশ টেন সিক্সটি টেন পঁয়তাল্লিশ কস সিক্সটি এদের মানগুলো আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে এটার জন্য আমি তোমাদের একটু টেবিলটা মনে করিয়ে দেবো দেখো আমাদের ত্রিকোণ মিত্রের টেবিল কী ছিল যে সাইন জিরো আমাদের ছিল জিরো সাইন
আচ্ছা হ্যাঁ দেখো ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু ওভাবে যদি ভাগ করে দিলে হয়ে যায় ওয়ান মানে টেন পঁয়তাল্লিশের মান হয়ে গেল একইভাবে রুট থ্রি বাই টু আর ওয়ান বাই টু 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 যদি নিচে বাদ দিয়ে তাহলে উপরে থাকছে রুট থ্রি মানে টেন সিক্সটির মান হয়ে গেল আর ওয়ান বাই জিরো মানে আনডিফাইন মানে এটা অসংজ্ঞাত টেন নাইনটির মান দেখো সাইন কস ট্যান যদি আমার জানা থাকে তাহলে প্রত্যেকটা কিন্তু এই ধরনের টেবিলের যে কোনো কোশ্চেন আমরা করতে পারবো কারণ দেখো সাইনকে উল্টিয়ে দিলে আমাদের কি পাওয়া যায় কোশেক কসকে উল্টে দিলে সেক পাওয়া যায় ট্যানকে উল্টে দিলে পাওয়া যায় হচ্ছে কট এবার দেখো আমাদের যেটা কোশ্চেন রয়েছে সেখানে মানগুলো বসে শুধু এক্সের জায়গায় এক্স রাখছি দেখো সাইন পঁয়তাল্লিশ সাইন পঁয়তাল্লিশ কোথায় আছে যেখানে সাইন পঁয়তাল্লিশ হলো ওয়ান বাই রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ কথা আছে তারপর তার কস পঁয়তাল্লিশ দেখো এখানে ওয়ান বাই রুট টুই আছে তাহলে এখানে লিখে দিচ্ছি ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু ট্যান সিক্সটি ট্যান সিক্সটি যেখানে কথা আছে রুট থ্রি ট্যান স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশ ট্যান স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশ মানে কত ট্যান পঁয়তাল্লিশ মানে ওয়ান তার উপর স্কোয়ার মানে ওয়ানের স্কোয়ার মাইনাস কস সিক্সটি কস সিক্সটি যেখানে আছে হাফ ওয়ান বাই টু দেখো এই ভ্যালুগুলো আমি বসিয়ে দিলাম এবার যদি এটাকে সলভ করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তাহলে এক্স রাখছি আমি এখানে এক্সটা রাখছি দেখো ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু রুট টু রুট টু যদি গুণ করে দেওয়া হয় টু হয়ে যায় তাহলে ওটা হয়েছে ওয়ান বাই টু ইন্টু রুট থ্রি ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় এখানে পড়ে থাকছে হাফ এবার দেখো দুয়ের সঙ্গে এক গুণ করে এটা বিয়োগ করে দিতে হয় নিয়ম দুয়েককে দুই দুই থেকে এক বিয়োগ করলে এক মানে এটা হয়েছে এক বাই দুই মানে এক থেকে হাফ বিয়োগ করলে আরও হাফ পড়ে থাকছে তাহলে এ পাশের হাফের সঙ্গে উপাশের হাফ কেটে গেল তাহলে এ পাশে কী থাকলো এক্স ইন্টু রুট থ্রি ওপাশে থাকলো হচ্ছে ওয়ান পুরোটা কেটে গেলো মানে তাহলে এখানে এক্স রাখলাম রুট থ্রিটা যখন ওই পারে চলে যায় তাহলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি মানে এখানে কত নম্বর অপশান এ নম্বর অপশান হয়ে গেলো কারেক্ট ঠিক আছে তো এখানে উভয় পাশ থেকে হাফ হাফ কাটে দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে ওয়ান থাকে ওয়ান জিরো হয়ে যায় না ওকে তারপরে চলে আসছি নেক্সট কোশ্চেনটাতে নেক্সট কোশ্চেন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে পাঁচের প্রথম নটি গুণিতকের গর কত এর প্রশ্ন হলে গুণিতক কী গুণিতক মানে নামতা পাঁচের গুণিতক বলেছে তারপরে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দু গুণ দশ এরকম ডট 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 নয়টা অবধি পাঁচ লং পঁয়তাল্লিশ এই যে সংখ্যাগুলো আছে এদের গড় বের করতে বলেছে তাহলে কী করতে হবে পাঁচ দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ সমস্তগুলোকে যোগ করে আমাদের নয় দিয়ে ভাগ করতে হবে প্রথমে সমষ্টি বের করে নয় দিয়ে ভাগ করলে আমাদের গড় পাবো কিন্তু এইভাবে আমরা অঙ্কটা করব না এর জন্য আমাদের একটা ট্রিক্স রয়েছে যখনই কোনো একটা সংখ্যার গুণিতকের গড় বের করতে বলবে তার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিক্সটা হলো নাম্বার ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু নাম্বার মানে কোন সংখ্যা এখানে পাঁচ বলেছে তাহলে সেই সংখ্যাটা লিখতে হবে নাম্বার ইন্টু এন বলতে এখানে নাইন মানে কয়টা সংখ্যার গড় নিতে বলেছে এখানে নয়টি তাহলে এন এর মান হয়ে গেল নাইন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে পাঁচের জায়গায় পাঁচ রাখছি ইন্টু নয়ের আগে দশ ডিভাইডেড বাই টু দুই দিয়ে এখানে দশে কাটলে হয়েছে পাঁচ 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 চার পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার মানে কত নম্বর অপশান ডি নম্বর অপশান হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এটা পাঁচ দিয়ে করলে এটা পরীক্ষা সাত দিয়ে নয় দিয়ে এগারো দিয়ে তেরো দিয়ে যে কোনো কিছু সংখ্যা দিয়ে দিতে পারে একইভাবে হবে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে জাস্ট মনে রাখতে হবে যে গড় বা অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু কী হবে নাম্বার মানে যে সংখ্যাটা বলেছে তাকে ইন্টু যতটি সংখ্যা গুণিতক বের করতে বলেছে সেটা হলো এন প্লাস ওয়ান বাই টু ওকে তারপর চলে আসছি নেক্সট কোশ্চেন এটা আমাদের হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি লগের একটা দেখো এক্ষেত্রে আমাদের যে নিয়মটা ইউজ হয় রুলটা ইউজ যেটা হয় সেটা কি যে লগ আমি যদি কোনো একটা সংখ্যা নিয়ে নিই এরকম লগ এম এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে এই যে এখানে বেস এ টু দি পাওয়ার এনের যে পাওয়ারটা সেটা সামনে চলে যায় কীভাবে ওয়ান বাই এন হয়ে যায় উল্টে যায় সামনে যায় আবার অনন্য উল্টে হয়ে উল্টা হয়ে যায় তাহলে লগ এম বেস এ এই রুলটাকে ইউজ করে আমি অঙ্কগুলো সহজে করতে পারি তাহলে দেখো প্রথম যে প্রবলেমটা দেখো এখানে বেসের পাওয়ার কথা রয়েছে এখানে থ্রি তাহলে থ্রিটা সামনে গেলে ওয়ান বাই হয়ে যাবে লগ এ বেস বি তারপর একটা ক্ষেত্রে ওয়ান বাই থ্রি লগ বি বেস সি সেটা হবে ওয়ান বাই থ্রি লগ সি বেস এ এবার যদি হিসাব করে দেখো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি যদি গুণ করে তাহলে হবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি এবার লগ এ বেস বিটাকে আমরা লিখতে পারি লগ এ বাই লগ বি লগের নিয়ম এটা ইন্টু লগ বি বেস সিটাকে লিখতে পারি লগ বি বাই লগ সি ইন্টু শেষেরটাকে লিখতে পারি দেখো লগ সি ডিভাইডেড বাই লগ অফ এ তাহলে লগ এ লগ এ কেটে যাচ্ছে লগ বি লগ বি কেটে যাচ্ছে লগ সি লগ সি কেটে যাচ্ছে পড়ে থাকছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন কত নম্বর অপশান আছে সি নম্বর মানে সি হয়ে গেল সঠিক উত্তর খুব সিম্পল অঙ্ক বা এখানে এটা শর্টকাটেও করা যায় এখানে এ এখানে কেটে দিলে কেটে এখানে